Y dice, David la, y, y la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Starting in, in verse 10, it says, And these were the chief officers of King Solomon, 250, who exercised authority over the people. Uh, verse 11, Solomon brought Pharaoh's daughter up from the city of David to the house that he had built for her. For he said, My wife shall not live in the house of David, king of Israel, for the places to which the ark of the Lord has come are holy. Lo que pasa aquí. Look what happens here. Cuando David busca el arca. When David looks or, or gets the ark, era un tigre. He, he was a, a hoodlum. He was a gangster. <laughs> Pero tigre de Jehová. But from, for Jesus. <laughs> Él dice, ¿y dónde está el arca de Dios? And he says, where is the ark of the Lord? Que representa la presencia de Dios. That represents the presence of Acuérdense God. Acuérdense que nosotros somos el arca ahora. Remember that we are the ark now. Y nosotros representamos la presencia de Dios, cargamos. O sea, nosotros cargamos it. la presencia de Dios. Y mira lo que dice acá. And look what it says here. Que cuando él toma el arca, when he took the ark, él sabemos bíblicamente he, we know biblically que él construyó un tabernáculo. That he, uh, built a tabernacle. Se llama el tabernáculo de David. It is called the tabernacle of David. Había el tabernáculo de Moisés. There was a tabernacle of Moses. Y había el tabernáculo de David. And the tabernacle of David. Ahora, ¿cuál es la diferencia? So what's the difference? Que uno era tapado. That one was covered. Y el otro era como una tienda abierta. And the other was an open tent. Porque en esa puerta, en esa, en esa, en este que estaba tapado. Because in the one that was covered. No se veía el arca. You could not see the ark. No podía ver la presencia de Dios. You could not see the presence of God. Pero como David era un hombre conforme al corazón de Dios. But because David was a, a king conformed to the heart of God. En otras palabras, él estaba detrás del corazón de Dios. He was behind God's heart. Dios le hace que él traga el futuro hacia el pasado. He makes uh, David bring the, the future into the past. ¿Tú sabes lo que es eso? Do you know what this means? Tenemos la capacidad en Dios de tomar el futuro y traerlo al pasado. Pasado, we, have the capacity, we have the capacity in God to bring what is in the future to the present. Para nosotros era pasado. So for, for us it's, it's the past. Pero para él era el presente. But to him it's the present. O sea, lo que Dios estaba siempre vislumbrando, Dios morará con su pueblo. What God was always envisioning was that he was going to dwell with his people. Dios morará con sus hijos. He will dwell with his children. Dios será visto por todos. And he will be seen by all. Pero eso no había pasado. But that hadn't happened yet. Pero por David tener un corazón tan afinado But because David had a, a fine-tuned heart. Por eso él dice, aunque yo ando en la integridad de mi corazón cuando that's, hablamos hace dos o tres semanas atrás. That's why he says, I love the integrity of my heart. Sabemos que él no andaba siempre en integridad porque él pecó. We know that he didn't always walk in integrity because he sinned. Pero su integridad era que él siempre venía delante de Dios y decía, Señor, aquí están mis pecados, lo confieso delante de ti. But his integrity was that he would always come before the Lord and say, Lord, this is my sin and I confess it before you. O sea, no podemos justificar nuestros pecados we cannot justify our sins, tenemos que arreglarlos but we need to fix them. tenemos que confesarlo we need to confess tenemos them. que aplicar la sangre poderosa de we Jesús need to apply the holy oh, blood of tenemos Christ. que andar en santidad And we need to walk in porque sanctity. nosotros queremos, hemos invitado a Dios a venir a este lugar Because we have invited God to come into this place. y a nuestros corazones de una manera que nunca antes se ha manifestado y parece que cuando Él llevó el arco And when he brought the ark, Era algo tan it was something so precious. Entonces, yo me imagino, yo, si esto no pasado, nunca And I would imagine, because if, if this would have not happened, we would have never found out. Me pone la, me la deja ahí la, la, la escritura, por favor. Déjame ahí fija. O sea, si esto, si él no hubiera hecho esto, If he wouldn't have done this, nosotros nunca hubiéramos sabido lo que su papá había hecho. We would have never known what his father did. Ahora, ¿por qué Dios lo permite que esté escrito? So why did God allow it for it to be written? Para nuestra enseñanza. For our teaching. Lo que David hizo fue esto. What David did was this. Antes de dejar el arca. Before he left the ark. En el lugar del tabernáculo. In the place of the tabernacle. Y se le voy a dar un paseo. He said, I'm going to, I'm going to walk with it. Take a walk. Vamos a llevar a mi casa primero. I'm going to take it to my house first. Ahora, pregunta. 
Pregunta so, que está a su lado. So question, ask the person next to you. ¿Por qué la llevó a su casa primero antes que el arca? Why did he take it to his house first before the, the temple? Porque él, eso es lo que dijo Mercedes. Porque él vio lo que había pasado en la casa de Obed Edom. Because he saw what had happened in the house of Obed Edom. Tres meses está el arca en la casa de Obed Edom. Three months the, the ark was there. Usa la tocó y se murió. Uza touched it and he died. Pero en la casa de Obed Edom no ha pasado ninguna muerte. But in the house of Obed Edom there was no death. Al contrario. To the contrary. Todo lo que todo lo que está en la casa de Obed Edom está prosperando y bendecido. But everything was prosperous and blessed. ¿Cuánto quieren la presencia de Dios How en su casa? How many want the presence of God in your Lleva house? Lleva el arca de Dios a tu casa. Take the ark of the Lord to Saca your house. Saca la inmundicia de tu casa. Remove the filth from your Saca house. Saca la pornografía. Remove pornography. Saca la, el, la fornicación. Remove for Saca el adulterio. Remove adultery. Saca toda porquería. Remove everything Saca wicked. Saca la mentira. Remove the lies. Saca la droga. Remove the drugs. Saca lo que sea. Remove what needs Pero to be removed. Pero dile Señor que tú quieres su presencia en tu casa. I say Lord I want my pre your presence in my Toma house. Un grito de júbilo a Dios. Give a shout of joy. ¿Cuánto traerá el arca de Dios sobre su casa? How many want the ark of the Lord over your house? Usa para rebasar todo lo Preparémonos. Let's get ready. Viene un tiempo de Dios sobre este lugar. Viene un rompimiento de gloria sobre esta casa. Pero tenemos que llevar el arca a la casa. Y agarró el arca. Yo no sé si él no lo podía hacer solo. Ahora no sé si él He couldn't do it alone. No sé cómo lo hizo. Dijo, aquí. He said, "Bring it here." Me imagino donde se bebía el café. I remember. I would imagine it's where he drank his coffee. Ahí. Leave it there. Y cuando el arca era reposada en ese lugar. And when the ark had come to rest there. Esas habitaciones, esos cuartos. Those habitations, those build, those rooms. Inmediatamente eran santificados. Were immediately sanctified. Muchos de nosotros no sabemos cómo bregar con pecado. See, a lot of us don't know how to deal with sin. Y lo que estamos es atados siempre. And we're always bound. Y sabemos que tenemos que dejarlo. And we know we need to leave it. <laughs> es la presencia de Dios en it tu corazón. It is the presence of God in your, in your heart. Tú tienes que permitirle la presencia de Dios. You need to allow the presence of God. Que visite esos lugares en tu corazón donde tú estás oscuro. To visit those places in your heart that, are, have, been, that have been darkened. Tan oscuro en tu vida. That are darkened in your life. Porque eso fue lo que David hizo. That's what David did. Aquí la dejo. I'm going to leave it here. Ahora vamos, porque dice que la llevó a habitaciones it en says plural. It took it to places in plural. Rooms. Rooms. Dice, oye, pero aquí hay un lugar que está un poquito oscuro. There's a few places here that are a little bit uh, dark. Vamos a llevar el arca allí. Let's take the ark there. Yo sé que esto te puede sonar un poquito abstracto. I, need, I know this might sound a little abstract. Pero la palabra nos enseña. But the word teaches us. Que entonces cuando. That when. Cuando, da, cuando, cuando su hijo. When his son. Salomón. Solomon. Dice, ¿sabe qué? You know what? Tenía muchas mujeres, por eso se descarrió. He had many women, that's why he fell away. Pero cuando tenía una mujer. But when he had a woman, dijo, ¿sabe qué? No la puedo he said, you know what? I can't take her. Esas, esos cuartos, Because those rooms donde el arca estuvo, where the ark was son are sacred. Tú en tu en tu corazón, you, que can, sean para Dios. you can sanctify places in your heart that are sacred to God. Tú puedes santificar cosas en tu casa. You can sanctify things in your house que son sagradas para Dios. that are sacred to God. Con tus hijos. With your children. 
cuando tus hijos when your children piensen algo diferente think something different, la presencia de Dios va a estar en aquel lugar the presence of God will be in that place. y Dios no lo va a permitir que ellos hagan nada que no dejan que hacer and God will not allow them to do what they're not supposed to do in the house oh come on come on come on come on vamos a darle un plazo fuerte a Jesús